الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرضين الذي هو أرحم الراحمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه كلهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أهنا اپنا تعارف نبیوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے کرایا ہے اگر اللہ جل شاہ اپنا تعارف نہ کرا تو انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی سوچ فہم کی بنیاد پر نہ اللہ کی ذات کو سمجھ سکتا تھا اور نہ اللہ کی صفات کو سمجھ سکتا تھا جیسے دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ پاتا مثلا انسان کی روح آج تک سمجھی نہیں جا سکی کہ روح کیا چیز ہے ٹھیک اسی طرح سے انسان اللہ کی ذات اور اس کی صفات اس کی قدرت اس کی رحمت اور اس کے کمالات کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا تھا تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے نبیوں کے ذریعے اس تعارف نے اپنا سب سے زیادہ جس چیز کی کا اظہار کیا الرحمین ہیں کرنے والے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہوں نے متعدد جگہ پر فرمایا کہ مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے مثلا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول یا عبادی الدین اصرف علی انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے طرح طرح سے گناہ کی زندگی گزاری ہے گناہوں والی زندگی گزاری ہے اور انہوں نے اپنے پر بڑا ظلم کر رکھا ہے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے مجھ سے مایوس نہ ہوں لا تقن تو رحمت اللہ اللہ سے مایوس نہ ہوں ان اللہ یا پھر ظلم و جمیہ اللہ سارے گناہ معاف کر تیار ہیں تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں بے شک ان اللہ بے شک اللہ یا پھر بخشے گا ظلم تمام جمیہ تمام گناہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شان و اشاد فرماتے ہیں نب عبادی یا رسول اللہ صاحب میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے انی ان الغفور الرحیم میں یقیناً میں ہی ہوں بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا قرآن کریم میں جب اللہ نے اپنا تعارف سٹارٹ کرایا تو کس طرح سے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے رب کا مطلب ہر ہر مخلوق کو ہر ہر حالت میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس مخلوق کے مانگے بغیر وہ ضرورت مہیا کرنے والی ذات رب کہلاتی ہے اچھی طرح سے سمجھ لیں رب کے معنی ہر ہر مخلوق کی ہر ہر حالت میں جس جس چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورتیں اس کے مطالبے کے بغیر پورا کرنے والی ذات کا نام رب ہے رب اس کائنات میں کوئی اللہ کے علاوہ کوئی رب بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر مخلوق کی ہر حالت کو ہر تقاضے کو پورا کرنا کسی کے بس میں ہی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہاں اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے جو ذات وہ مہیا کرے گی وہی رب ہے بچہ دنیا میں آیا اب اس دنیا میں آ کر اس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے جو ذات وہ ساری چیزیں مہیا کر دیتی ہے وہی رب ہے پھر جب انسان آگے بڑھتا ہے پھر زندگی کے ہر سٹیج پر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں مہیا کرنا کرنے والا رب ہے اسی طرح سے کیڑے سے لے کر کے جنگلی بڑے جانوروں تک چوٹی سے لے کر کے سمندروں کی مچھلیوں تک ہر ہر مخلوق کی ہر ہر حالت کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا جو ذات ہے وہی اس کا نام رب ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں پھر فرمائے الرحمن الرحیم جو بہت رحم کرنے والا بہت معاف کرنے والا ہے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیعت رحمتی کل شعی میری رحمت حاوی ہے ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے یہاں تک کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا حدیث مبارک سبقت رحمتی غضبی کہ میری رحمت غضب سے بھی آگے نکل جاتی ہے یعنی ایک طرف سے انسانوں کی اللہ غضبناک ہوتے ہیں دوسری طرف سے اللہ کی رحمت آتی ہے تو اللہ اپنے غضب کو روک کر کے اپنے مندوں پر رحمت کرتے ہیں بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہوں نے بہت ہی عجیب انداز میں بہت عجیب انداز میں فرمایا فرمایا کتاب ربکم تمہارا رب نے اپنے ذمے فرض کر رکھا ہے 
تمہارے رب نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے اور رحم رحم کرنا کن پر اپنے ان بندو پر جنہوں نے غلطیوں میں زندگی گزاری ہو گناہ کیے ہوں نافرمانی کی ہو اللہ کے حکموں کو توڑا ہو اللہ کو ناراض کیا ہو جو ہی وہ توبہ کریں گے اور سدھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی ذمہ رکھا ہے ان پر رحم کرنا کاتاب رب کم اللہ نفس رحم اللہ من عامل امن کم سو اب جہالت تو مطاب امن بادی و اسلحہ پنہ غفور الرحیم جب اللہ جل شان ہوں اپنا کام کے شروع میں آیت نازل پڑ اتاری کہ ہر کام کے شروع میں پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس اللہ کے نام سے یہ نہیں فرمایا طور ہے جو قہار ہے جو سزا دینے والا ہے بلکہ فرمایا شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت رحم والا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر من اللہ اللہ سے زیادہ صبر اور برداشت کوئی نہیں کرتا ہے وہ دیکھ میری نافرمانیوں پر تلی ہوئی ہے علاقوں کے اللہ کے ملکوں کے ملک اللہ کے نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں مگر کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے زمین نے اپنے خزانے اگانے بند نہیں کیے جانوروں نے دودھ دینا بند نہیں کیا سورج نے طلوع ہونا بند نہیں کیا موسموں کی تبدیلی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اللہ اپنا سارا نظام اپنے بندوں کے لیے اسی طرح سے چلا رہا ہے جیسے فرما برداری کی حالت میں چل نافرمانوں کے لیے بھی چلا رہا ہے اللہ ارحم الرحم اللہ شاہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وہ کل اور کہیے رب فر و رحم یا اللہ مجھے معاف بھی کر دیں مجھ پر رحم بھی فرمائیں فن ارحم الرحمین آپ ارحم الرحمین ہیں تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں بہت رحم کرنے والے ہیں بلکہ حدیث مبارک میں ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما بخاری میں حدیث ہے فرمایا اللہ نے رحمت کے دس حصے کیے ایک حصہ ساری کائنات کی مخلوقات میں تقسیم کر دیا نو حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حدیث میں ہے اللہ نے رحمت کے سو حصے کیے دس حصے ساری کائنات میں تقسیم کر دیے نوے حصے اپنے پاس رکھے ساری کائنات میں رحمت تقسیم ہو گئی تو اس میں سے کے دل میں بیٹیوں کی محبت بھائیوں کے دلوں میں بھائیوں کی محبت دوستوں کے دلوں میں دلوں میں شوہروں کی محبت بہنوں کے دلوں میں بھائیوں کی محبت بیٹیوں کے دلوں میں والدین کی محبت کرس جانوروں کے دلوں میں اپنے بچوں کی محبت ساری کائنات کی تمام مخلوقات میں جو محبتیں تقسیم ہوئی ہیں وہ وہ ایک وہ دس پرسینٹ ہے نوے پرسینٹ اللہ نے اپنے پاس رکھی اس سے زیادہ محبت کرنے والا اس سے زیادہ شفقت کرنے والا اس سے زیادہ رحم کرنے والا کون اس وقت جو یہ مایوسی کی صورت حال ہے غم کی صورت حال ہے اس صورت حال میں ہم اللہ کو ارحم الراہمین مان کر اور اللہ کی طرف جھکیں موڑیں اور پھر ایک طرف سے اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا احسان کیا دوسری طرف سے اپنی کوتاہیوں کو سامنے لائیں کہ میں نے فلاں جگہ فلاں حالت میں یہ غلطی کی تھی یہ گناہ کیا تھا یہ جرم کیا تھا مگر اللہ نے مجھے رسوا نہیں کیا اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد اگر تھوڑی دیر ہاتھ کے لیے دعا اٹھ جائیں اور آنکھوں سے آنسو گر جائیں تو اللہ جل شان ہو اتنی خوشی ہوگی اتنا کے دن سات آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان سات آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جو تنہائی میں اللہ کو اللہ کی رحمتوں کو اللہ کے احسانات کو اللہ کی مہربانیوں کو سوچے اور اپنی کوتاہیوں کو سوچے اور سوچتے سوچتے اس کے دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اس وقت ہم طرح طرح کی پریشانیوں کے عالم میں ہیں ہر ہر اعتبار سے تباہ حال ہیں اس لیے, اس لیے ہم اللہ کی طرح متوجہ ہوں آج جمعہ کا دن ہے مبارک وقت ہے اگر مسجد میں جمعہ پڑھ سکیں تو بہت اچھا اور اگر مسجد میں نہیں محلوں کی مسجد میں جمعہ پڑھ پائیں تو ٹھیک اور اگر نہیں تو اپنے گھروں میں جب نماز پڑھیں گے ظہر کی نماز تو ساتھ میں دو رکعت نماز سلاط الحاجت دو رکعت نماز سلاط استفار پڑھ کر کے اپنی ساری زندگی کی غلطیوں سے توبہ کریں بلکہ ان غلطیوں کا تذکرہ کریں یا اللہ میں نے فلاں موقع پر یہ غلطی کی ہے یہ جرم کیا ہے میں نے اپنی زبان سے فلاں جگہ یہ غلطی کی میں نے اپنے کان سے فلاں جگہ یہ گناہ کیا میں نے اپنی آنکھ سے فلاں جگہ یہ گناہ کیا میں نے اپنے ہاتھ سے فلاں جگہ یہ گناہ کیا یا اللہ کا دیا ہوا جسم اللہ کے نافرمانی میں اگر کہیں استعمال ہوا ہے اللہ کے سامنے اعتراف کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں تو جب ہم اعتراف کریں گے یا اللہ فلاں فلاں جگہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے اعلان ان اللہ فر الظلم جمی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما و انی لغفارن اور بے شک میں ہی میں ہی یقیناً بہت معاف کرنے والا ہوں لیمن تاب اس شخص کو جو توبہ کرے اور اپنی زندگی کا سدھار کرے تو بس آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کرنے کے ساتھ اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کرنا چاہیے 
और जिंदगी के बदलने के फैसले के माना ये नहीं है कि अब हम सारी खुशियाँ ख़त्म कर दें जिंदगी के बदलने के फैसले के माना ये नहीं है कि हम न कपड़े पहने न कमाएं न खुशियाँ नहीं जिंदगी के बदलने के फैसले के माना ये हैं हम खाएंगे भी पिए भी कपड़े भी पहनेंगे शादियाँ भी करेंगे तालीम भी पढ़ेंगे कमाएंगे भी खर्च भी करेंगे मगर अल्लाह के हुक्म के दायरे में रहकर और जनाब महमद रसोल साम के बताए हुए असूलों के मुताबिक इसकी आसान सी मिसाल ये है कि अल्लाह ने दुनिया में पांच किस्म की लिक्विड चीज़ें पैदा की हैं दूध पानी जूस लस्सी और शराब चार लिक्विड चीज़ें अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हलाल रखी हैं पांचवी चीज़ हराम कर दी है इंसान के दिलों में अपने जिन से मुखालिफ की चाहत रखी मर्द के दिल में औरतों की औरतों के दिल में मर्दों की अल्लाह ने इस चाहत को पैदा किया इस चाहत को पूरा करने के लिए निकाह को जायज़ रखा तो इजाज़त दी तुम एक निकाह करो तुम दो निकाह करो तुम तीन करो चार करो मगर गुनाह नहीं करना तो गुनाह से बचने के लिए अल्लाह ने रास्ते खोल दिए हैं अब इसके मान रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे पर अल्लाह के दायरे में कानून के दायरे में रहकर अल्लाह की इजाज़त के अंदर रह करके उसी का नाम दीनदारी है अल्लाह उसी से राज़ी होते हैं तो आज हम तोबा करेंगे ज़िंदगी के बदलने का फैसला करेंगे और फिर दुआओं के अहतमाम करेंगे हम पर जो जो चीज़ें मुसलत हैं उन तमाम चीज़ों का एहसास पैदा करें और एक एक चीज़ के मुतालिक अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह हम पर यह मुसलत है इससे भी हमें नजात अदा फरमा हम पर यह मुसलत है इस पर नजात अदा फरमा हम पर बेरोज़गारी है हम गुरबत है हम पर बीमारियाँ हैं हम पर यह वबाई बीमारी का हमला है और तरह तरह की मुसीबतें हम पर मुसलत हैं एक एक मुसीबत का ज़ुबान पर तस्कर कर कर के फिर दुआओं का सिलसिला शुरू करें अल्लाह जल्ला शान हूँ अल्लाह जल्ला शान हूँ हमारी ज़िंदगी में ऐसा सुधार लाए कि उसके बाद फिर अल्लाह ताली शान हूँ कि मदद के हम मुस्तक बन जाएँ अल्लाह के नुसरतों के हम हकदार बन जाएँ अल्लाह के रहमतों के हम हकदार बन जाएँ मायूस हरगिज़ नहीं होना चाहिए अल्लाह पर यकीन और अहतम और भरोसा रखना चाहिए अल्लाह जल्ला शान हूँ कितना रहम करने वाले हैं हदीस मुबारक में बयान करता हूँ जनाब रसूल अक्रम साम बजरी मिसाल बहुत सारी बातें समझाया करते थे और ये आपका एक रूढ़ी रूटीन था क्या मिसाल के जरिए बात समझाते थे आपने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शान को बंदे के तोबा करने पर और गुनाह की ज़िंदगी छोड़कर नेकी की तरफ आने पर कितनी खुशी होती है ये मिसा ये समझाने के लिए आपने मिसाल बयान फरमाई कोई इंसान अपनी ऊँटनी पर रेगिस्तानों का सफ़र कर रहा था थकावट की वजह से वो नीचे उतर गया ताकि थोड़ा सा आराम कर ले उसके बाद जब वो आराम करके उठा तो देखा उसकी ऊँटनी जा चुकी है और उसका खाना पीना सारा उस ऊँटनी के ऊपर है वो उठ करके ढूंढने लगा मगर ऊँटनी कहीं हाथ नहीं आई अब उसे यकीन था कि सहरा के अंदर मेरी मौत मेरी मौत तय है क्योंकि निकलने की कोई सूरत नहीं थी पैदल निकल नहीं सकता था खाने का इंसान नहीं पीने का इंसान नहीं और लिहाजा वो मरने के लिए वहीं बैठ गया और यकीन था कि अभी मरूंगा ही थोड़ी देर में जब थोड़ा होश आ गया तो उसने देखा कि ऊँटनी वापस आई है और जो ऊँटी वापस आई तो खुशी में उठ कर उछल करके खड़ा हुआ और उसके बाद देखा कि वो खाना भी मौजूद है पीना भी मौजूद है इस खुशी में अब अपने आप पर काबू नहीं रख सका तो वो जबान से कहता है अल्लाह को आप मेरे बंदे हैं मैं आपका रब हूँ आप मेरे बंदे हैं मैं आपका रब हूँ आप मेरे फरमाबरदार बंदे हैं मैं आपका रहम वाला रब हूँ इतनी खुशी इस शख्स को हुई कि अपने आप को रब और अल्लाह को मन्ना कह रहा है यानी तोजुन कायम नहीं रख सका खुशी में ये मिसाल बयान फरमा के अल्लाह ताला अल्लाह के नबी आसान फरमाया जैसे इस बंदे को ऊँटनी के वापस आने पर खुशी हुई उससे कहीं ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला शानों को होती है जब बंदा गुना की ज़िंदगी छोड़ करके अल्लाह की मर्जी वाली ज़िंदगी और नबी के तरीक़े करता है अल्लाह में ऐसी ज़िंदगी अता फरमाएँ दुआओं में मशगूल हो जाएँ और अपनी ज़िंदगी के बदलने का फ़ैसला करें और आखिर दावाना अलहमदिल्लाबीआलमी